uno de los presentes, tengan ustedes muy buenos días. Señor alcalde, señores regidores, hermanos dirigentes, vecinos, vecinas, hermanos de la comunidad de Colca, hermanos de la comunidad de Huancacalle, hermanos del distrito de Cotabambas, de la provincia de Cotabambas, lo propio también a los hermanos de Chinchaypupio, de la provincia de Anta. El día de hoy es un día muy importante, donde poco a poco este gran sueño anhelado se va haciendo realidad. Dicho esto, con la venia de cada uno de los presentes, voy a permitirme en invitar al señor presidente de la comunidad de Colca para que tenga a bien de dar la bienvenida a cada uno de los presentes. Lo recibimos con palmas. Bien, señor alcalde de la provincia de Cotabamba, Tambobamba, también señores regidores y también a los ingenieros ¿no? de la empresa Consorcio Consorcio, Puente Cusay, hermanos uh, de, la, de la provincia de Cotabamba, vecinos, también de la comunidad de Colca, hermanos, vecinos, autoridades, muy buenos días. Este, primeramente quiero agradecer al señor alcalde Rildo Guillén Collado por, ¿no? por preocuparse de esta gran obra. Ahora está contento, ahora está alegre mi pueblo de Corca. Ahora sí lo cree de, de esta obra, de esta magnífica obra. Estoy contento yo también como presidente de la comunidad. Y hemos trabajado de mano a mano con el señor alcalde. También a, su, a sus regidores, también a, su, a sus especialistas profesionales que estaban trabajando desde aquello, ¿no? desde, este, desde este punto de vista. Este, compañeros, todos, es un sueño para nosotros esto. Esto es la realidad. Ahora va a cambiar mi pueblo de Colca. Por acá van a llevar ¿no? sus productos hacia la ciudad de Cusco. Van a hacer estudiar a sus hijos en la ciudad de Cusco. Este puente nos va a servir a nosotros para todo. Grabación, grabación. Bienvenido a este valle de eh, Cutustay, Colca. Muchas gracias. Como bien lo mencionó el señor presidente de Colca, este es un sueño. Un sueño, pero que lo estamos viviendo despiertos. Porque es algo real, algo tangible, que cada uno de nosotros podemos presenciar ya un avance significativo de este lado de, de la margen de la provincia de Cotabamba. ¿Y quién mejor para explicar de todo este proceso constructivo? Es la empresa. Es la empresa encargada de esta labor. Primeramente, quiero permitirme en invitar al señor gerente del proyecto para que tenga a bien de dar cuenta a cada uno de los presentes cómo va este proceso. Y seguidamente, el ingeniero residente del proyecto. Vamos a recibir con fuerte palma. Eh, muy buenas tardes a todos ustedes. Muy agradecido la visita que han hecho al proyecto en, esto, en este día. Sé que esta semana es, eh, son fiestas en la, en la, en la comunidad de, de Colca. Y qué mejor manera de festejarlo, de que puedan venir a ver el proyecto, que puedan darse cuenta de los trabajos que ya iniciamos, del avance que tenemos actualmente en la obra, y que puedan ver fehacientemente cada uno de ustedes y puedan creer que efectivamente este proyecto se va a hacer realidad. Ya como comentó eh, también el presidente de la comunidad, nosotros tenemos un gran compromiso, que es culminar esta obra durante el, peri el periodo que nos han, durante el plazo que nos han encomendado. Venimos haciéndolo en esa medida. Como tuvimos una reunión hace aproximadamente un mes acá, en la cual indicamos que íbamos a venir a con las excavadoras y los equipos y lo cumplimos y estamos acá desde hace un poco más de un mes ya casi dos meses 
estamos trabajando por este lado, por el lado de Cotabambas y por el lado, por el lado de Anta. Estamos cumpliendo nuestros objetivos y esperamos tener de parte de todos ustedes ese apoyo que hasta ahora, hasta ahora nos están brindando. De nuestra parte, haremos todos los esfuerzos posibles para cumplir con todas las metas que tenemos encomendadas. Muchas gracias. Seguidamente vamos a invitar al ingeniero residente de este proyecto para que nos explique más detalladamente de las características, de la forma, de qué manera va a cumplirse con el proceso constructivo de más de 360 días para la conclusión de este importante puente. Vamos a recibir con fuerte palmas. Buenas tardes eh, con todos los presentes autoridades de acá de la de Cotabamba, Tampobamba, Colca y también el público en general. Efectivamente, eh, nosotros eh, nos hemos preparado para tener esta reunión y explicar las bondades del proyecto. Justamente hemos preparado un plano y luego yo les voy a invitar a hacer un pequeño recorrido sobre cómo va a ser el procedimiento de este trabajo y cuáles son las características de este puente. Bueno, en primer lugar, el puente tiene 180 metros de longitud, ¿correcto? Y tiene dos, dos vanos o dos tramos. Tenemos un apoyo intermedio, un pilar central que está cerca acá al puente peatonal, al, al pórtico, un estribo que está ubicado aproximadamente eh, donde está la excavadora, y el otro estribo y contrapeso que está justamente trabajando ya la excavación en la margen derecha. Y luego es conectado mediante una losa de concreto tipo cajón, postensado. Y este trabajo se ejecuta mediante un sistema de eh, volados sucesivos. O sea, ¿Qué significa eso? Que todos los trabajos de encofrado, colocación de acero y vaciado de concreto lo hacemos en el aire vamos avanzando y finalmente en el tramo central unimos con otra dovela de cierre y en los extremos una dovela de cierre. Para eso estemos, ya estamos programados todos los recursos que vamos a utilizar. Acá va a venir camiones grúa, grúas, eh, torre que va a estar colocado en esta posición, este, equipos de lo que es de movimiento de tierra, una planta de concreto, eh, mixer, todo lo que se necesita para poder es hacer este tipo de trabajo. Este, este puente es un puente especial que hay que tener mucho cuidado, mucha, mucho control de ingeniería, porque los, eh, las, los tramos de puente se van construyendo en, la part, en, el, digamos, en el aire y hay que tener mucho control en todo lo que es topografía y el control de concreto para tener un cierre casi casi perfecto. Entonces nuestro trabajo es bastante arduo acá y de mucha ingeniería. He preparado unos planos ahí para mirar, para poderos explicar más detalladamente y luego yo les voy a invitar a recorrer eh, el área de trabajo para que ustedes vean dónde va a estar ubicado eh, los elementos estructurales de este gran proyecto. Entonces acá tenemos el plano, si gusta podemos ir explicándole o acá en el tablero para poder mirar. Antes vamos a hacer un eh, recorrido de esta Correcto. visita, vamos a, si está alguien de la supervisión, sería oportuno también su participación, si no está. Eh, la supervisión ha estado acá y se ha ido a, a almorzar a, o a en Cacay. Bien, seguidamente entonces, señores presentes, vamos a tener a bien de recibir al señor alcalde de la provincia de Cotabambas, que este trabajo ha sido incansable. Y seguimos y se sigue con este trabajo para que se haga realidad. Vamos a recibir con fuertes palmas. Gracias. En primer lugar, señor, a los ciudadanos de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, de la misma forma al frente, al ingeniero residente y a todo el equipo de personales del Consorcio Sustento Cotistay. Tengan mis saludos a los dirigentes de la provincia ¿no? de Cotabambas, al frente de CEN, sabios dirigentes. Saludos también al presidente, su junta directiva y población de la comunidad de Colca. Tengan ustedes buenas tardes. Bueno, eh, para nosotros, ¿no? las autoridades, 
es bueno que estos sueños que ha tenido nuestra población se concreticen en algo objetivo, ¿no? En este caso estamos hablando de un proyecto de más de 50 años que ustedes ya conocen, que tenían sido trabajando pues, con otras autoridades, pero yo creo que hemos sido la gestión que nos hemos enfocado y hemos logrado a iniciar, a hacer realidad este sueño, ¿no? Entonces, yo agradezco a los regidores, también a los dirigentes, ¿no? Que siempre hemos estado tras esto en las visitas a Lima, en las reuniones de las mesas, un trabajo articulado y cómo no reconocer también el esfuerzo del alcalde provincial de Anta y al alcalde de Chinchetuje y a los dirigentes también de Huancancayo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, cuando bajamos hoy día con Romulo dijo, ¿no? Por fin la, la población está creyendo que ese puente se va a hacer realidad. Han pasado muchas cosas y nosotros, con motivo, ¿no? Estamos cumpliendo 62 años de restitución política de la provincia, este 30 de agosto es el día central. Hemos programado esta visita guiada. ¿Para qué? Para ir viendo, ¿no? Cómo podemos también nosotros como autoridades apoyar. Yo felicito a su equipo, a su señor gerente, que vinieron a la municipalidad y para que pase la pilotera, todo, ya hemos puesto los compromisos que asumimos, ¿no? La habilitación de los puentes, estamos poniendo un cargador frontal, volquetes, todo ello, ¿no? Entonces, hasta que estemos a diciembre, nosotros cualquier cosa, con mucha confianza en dinero, coordinamos y lo que podamos apoyar, ahí estamos por eso. Hay el respaldo del Consejo Municipal, también tenemos el respaldo de nuestros dirigentes, en el sentido, hagamos de este, de este proyecto algo, que, algo más participativo. Lo que se necesita, estamos aquí, hoy día también, vamos a programar de acá dos meses, visitarles de nuevo, igualito vendremos con más dirigentes tal vez, para ir viendo cómo va avanzando este proyecto. Yo quiero reconocer la capacidad técnica, la capacidad organizativa de este consorcio con empresas serias y se hacen sueños reales, ¿no? Ustedes son los que van a hacer realidad este sueño, ¿no? Para esto hay todo un equipo, yo sé que MMG también va a hacer, está haciendo su seguimiento respectivo, ¿no? Hay una empresa supervisora, está Provías mismo descentralizado, que se encuentra en Apurímac, seguramente de Lima también van a estar visitando. En ese sentido, reitero, ¿no? Mis reconocimientos ingeniero también a todo su equipo por ir avanzando de acuerdo seguramente al plan de trabajo que ustedes tienen. Reitero, reafirmo el compromiso de seguir apoyando en lo que podamos mientras estemos como gestión. Seguramente el nuevo alcalde también a partir de enero se comprometerá ¿no? en ir acompañando la ejecución de este puente. Eh, no más me queda invitarles, yo quisiera a Rómulo coordinando con el gerente el día 30, si no nos gusta vuestra presencia el día del desfile, ¿no? Nosotros también vamos a estar con los diferentes proyectos que tenemos, es más, estamos haciendo dos, dos puentes acá arriba, ya están armando los campamentos, hoy día hemos visto, ya se han hecho los requerimientos de maquinaria, de compra de cemento, de fierro, de agregados, todo ello, entonces hagamos un solo grupo y queremos, Rómulo, tu compromiso también de la comunidad, conjuntamente con el equipo de profesionales que van a enviar de acá, si necesita caminar, caminar sin dinero, le enviamos para este día para que puedan ir más profesionales, todos ellos, y la comunidad, un grupo de, con una delegación, pasemos solo con un cartel, ¿no? Que diga, Puente Cuticay. Y como han dicho, ¿no? Eh, en el gorrito que decía, el Puente Cuticay ya es realidad, ¿no? Y la realidad se hace de poco a poco, es un proceso. Eh, hemos demorado casi los cuatro años de gestión, ¿no? A la formulación, los diferentes procesos que se hicieron, a pesar de los problemas, pero yo creo que cayó en buena mano en, en ustedes el hacer realidad este sueño. En ese sentido, agradecemos también ¿no? la oportunidad que nos brindan para explicarnos y que también los dirigentes seguramente en la reunión que tengan digan que sí están avanzando en Tamobamba, nos van a acompañar el día 30, vamos a estar ahí y vamos a ir viendo cómo se construye este puente. En ese sentido, también agradezco a todos los dirigentes que me acompañaron, a la comunidad de Colca y sobre todo a la empresa. Muchísimas gracias. Finalmente, antes de iniciar la visita, la explicación del proceso constructivo, es parte de este proceso también la sociedad civil. Y quien mejor representado a través del Frente de Defensa de la provincia de Cotabamba, para invitarlo al ingeniero Irene Cabrera. Lo recibimos con fuerte palma.
regidores presentes, dirigentes, compañeros, muy buenas tardes. Eh, señor Alcalde, yo le decía, finalmente se eh, hace realidad todo el pedido que tenía desde hace años nuestra población. Nosotros, como dirigentes nuevos, hemos tratado también de dar un pequeño aporte, dándole el soporte. Siempre hemos dicho, los dirigentes estamos para dar el soporte, no para ponerse en el camino. Eh, nosotros, yo como en representación de nuestra provincia, haré el informe correspondiente hacia nuestra población, porque todavía, para serles sinceros compañeros, hasta ayer nuestra población todavía es un poco incrédula. ¿no? Yo creo que tienen todo el derecho y la razón. Para eso estamos acá. Señor, gracias, señor alcalde, gracias por la invitación. Estamos acá para ver, para verificar. Desde acá nosotros daremos el informe correspondiente hacia la población. Y, y para tener muy clara la cosa. ¿no? Desde acá entonces... Eh, un saludo, señor alcalde, de parte de la provincia, a los funcionarios presentes acá, a los eh, profesionales de la constructora. Eh, creo que el plan es, o el periodo de, 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 de este trabajo es un año. Creo que en un año ya vamos a tener un buen y todos estaremos felices y contentos. Muchas gracias. Ingeniero, adelante por favor. Muchas gracias. Nosotros tenemos ahorita una lámina que nos pueda mostrar el plano de elevación y planta del proyecto. Como les había comentado, el puente tiene una longitud total de 180 metros y tiene dos vanos, un vano de 120 y otro de 60 metros. Y en la margen derecha tenemos un contrapeso, que en estos momentos, si podemos ver, ya estamos en el proceso de excavación para hacer ese contrapeso. Y de ahí arranca el puente. Actualmente tenemos cortado 5 metros del nivel de la rasante. Y en la margen, y en la margen izquierda, que corresponde a Purima, tenemos un pilar central, ¿no? Y para poder hacer ese pilar central, nosotros tenemos que hacer una plataforma que actualmente ya está ejecutada. Y acá tiene nueve pilotes de 28 metros. Pilotes eh, de un metro de 50 de diámetro y que tiene que ser ejecutada por una, un equipo grande, muy pesado, que es una pilatera, que ya el día de mañana está viniendo de Lima. Entonces calculamos que estará entre 10 días por acá, por todo el tema de que tiene que pasar. Eh, viene desde Lima, Arequipa, Arequipa, eh, este, Puente y Churay. Y Churay, Tambobamba, Tambobamba, Colca, Colca, Obra. Colca, Cututay, Cututay, Obra. Entonces ese equipo que viene, viene a ser estos pilotes. Son nueve pilotes que tenemos y que actualmente ya están trazados. Entonces, luego haremos la zapata, que estaremos, todo el pilotaje lo vamos a hacer en el mes de septiembre. La zapata en octubre y el pilar en noviembre. Y probablemente en diciembre ya estemos haciendo el, la dovela cero, que es de donde arranca todos estos tramos de dovela del puente. También paralelamente a eso, los trabajos, hemos, nosotros hemos definido tres frentes de trabajo. Frente 1, que va a ser el pilar central. Frente 2, que está en la margen derecha en el contrapeso. Y frente 3 es el estribo que está en la parte superior. Entonces, esto es todo el trabajo que va a hacer. Y finalmente tienen unos accesos de 45 metros de longitud por un lado, por la margen izquierda. Y en la margen derecha tiene 110 metros de, de acceso. Este acceso es de concreto, digamos, de los, es una losa de concreto, eh, de concreto armado y que va a dar acceso al puente. ¿no? También hay obras de protección, como son un tema de micropilotes o un muro, muros de concreto ciclopio para proteger la zapata y otros trabajos que estamos, eh, vamos a hacer acá en, en lo que es en el Pilar Central. Este es el gran proyecto, que, este proyecto emblemático que se va a ejecutar en su tiempo que nosotros nos hemos comprometido. ¿no?
Entonces, y, y acá podemos observar, por favor, cómo es el proceso ¿no? para hacer el pilotaje. Hacemos la plataforma ¿sí? y empezamos a trabajar el tema del pilotaje. Y luego también paralelamente vamos a traer unas torres grúas para poder apoyar en la parte, digamos, de todos los trabajos que vamos a hacer en la parte superior. Estamos hablando de la zapata hacia el, el primer tramo de puente como 27 metros de altura. Entonces para eso necesitamos grúas y torres grúas que vamos a traer. En las torres grúas van a estar más o menos este, eh, ubicados en el mes de octubre. ¿No? Primero tenemos que hacer la zapata y luego tenemos que hacer. Y paralelamente vamos haciendo los demás trabajos. ¿no? Por favor. Luego que hemos terminado la excavación, que está en la margen derecha, como estamos viendo ahora, estamos a 5 metros, vamos a empezar, eh, empezamos a hacer el contrapeso. Todo este es de concreto armado, con el apoyo de grúas y todos los elementos. Y acá ya tendríamos ya listo y terminado lo que corresponde al pilar central, que está ahí, lo vamos a mirar. Y empezamos ya a colocar los elementos de encofrado para poder hacer las primeras novelas. Acá continuamos con los trabajos de cabezal en el estribo. Paralelamente vamos trabajando y colocamos los carros de avance para hacer las novelas sucesivas, ¿no? En ambos lados. Y est estos carros de avance estarán en el mes de noviembre para poder prearmar y lanzarlos a la parte superior del pilar central y la novela cero. Entonces, y luego se va construyendo por tramos, como los había mencionado. Por tramos viene de la parte de, de la margen derecha, estas son las novelas, son novelas de 4,50 metros, son losas de concreto de 4,50 metros, se viene conduciendo por estos elementos que se llaman carros de avance. Entonces, de, desde el pilar central se va uno a la margen izquierda donde está el estribo y otro a la margen derecha donde está el contrapeso, para luego finalmente encontrarse en el medio y empalmar. Va a ser todo un espectáculo ahí. Tienen que, les invito para que vengan a ver y vengan a filmar. Finalmente se va a cerrar, se cierra en el centro, en los costados y ya prácticamente en los 12 meses ya tendremos el puente construido. Entonces ese es el procedimiento y el proceso que nosotros este, tenemos a bien hacer y cumplir dentro de la flecha prevista, ¿no? este gran proyecto. Entonces me puedes pasar un, el primer planito, ahora sí les quiero invitar todos los trabajos que estamos, aparte hay unos trabajos que hay que hacer de muro de contención, ya eso estamos haciendo. ¿No? Eh, nosotros estamos tratando de adelantar algunas partidas y eso es lo que nosotros este, eh, estamos ejecutando actualmente. Como les había dicho, las dovelas son unas vías cajón hueca, ¿no? que tienen altura variable hasta de 7 metros de altura. Y en la, ya, cuando ya se encuentran en los extremos o en el medio, varían a 3 metros de altura. Y aquí es hueca. Entonces, eso es el trabajo que nos han encargado y que nosotros... Vamos a terminar en el tiempo previsto de la comunidad, de los distritos, de, tanto de, de la, del departamento de Cusco como de Purim. Pues ahora sí les puedo invitar para ver los trabajos Quiero que hemos avanzado. Antes. Ahora sí, cualquier pregunta. Sí. Estamos... Bueno, yo creo que la parte técnica es algo complejo, pero ya tenemos la idea, ¿no? Sí. Yo quisiera más bien el día que va a llegar la pilotera en Tamobamba, Esperar ahí con todos, hacer una pequeña tinta, sí, claro. un palito, Mucho algo por ahí. Ya. Y que la población vea ¿no? que sí, sí, ahí ese que tipo sea. de máquina está llegando. Y sería bueno que mantengamos contacto y nos digan qué tal día exacto en Tamobamba, a tal hora, y nos juntamos con los dirigentes. Ya. Y hacemos un pequeño pago, como parte también de nuestra costumbre, y que la población también vea qué tipo de maquinarios va a llegar, ¿no? Igual seguramente sí. va a ser cuando y llegue con los la... carros de avance. Y cuando llegue los carros de avance la... son unas estructuras metálicas que en la parte uh -huh. superior sirven para hacer el, las dovelas de concreto, acero, ¿no? Y postensadas. ¿no? Entonces, sí, ya, este, ¿Ya? hoy, mañana te confirmo, porque ya debe estar saliendo hoy día. Claro, dos... Aquí está la verificación... Si me permite, los nueve pilotes. Los nueve pilotes. Y acá está el, en la zapata que está trazada. 
Y luego vamos a hacer pilar. O sea, esta altura va a estar esta, esta zapata. Exactamente. ¿Ya? Entonces, este, ese es el trabajo que... Y luego tenemos 5 metros más, que es el primer tramo de la dovela, la 25. Y, eh, una consultita, ¿y este puente va a tener digamos, sus protecciones como este, parecido a esta? Sí, tiene, eh, tiene unas guarda, eh, un muro jersey y acá al costado una vía peatonal con lo que corresponde a una baranda eh, metálica. Aquí está, lo puedes ver. Sí. Fíjese, es doble barrera para proteger ah, al conductor y acá hay una vereda de un metro veinte para que pueda transitar eh, los peatones. Vamos a pasar después de 15 y 15, por favor, no podemos... Un poquito, porque... profesional de este. <risa> ah, vamos a pasar dice Como hemos mencionado, ya se ha cambiado el puente peatonal que va a servir para poder trabajar cómodamente. En este momento están verificando a las autoridades, nuestro alcalde Abilo Villén y demás ingenieros verificando este nuevo puente peatonal que ha sido refaccionado Avanzamos por favor,
que estaba verificando nuestro río Purimos. Ahí están ahora con nueva madera, nueva malla más gruesa. Bueno, como recordamos al 2020, mediante a través de la pandemia, de la cuarentena se cerró nuestro puente por orden de las autoridades y se desató un poco acá ¿no? en esta parte y estuvo mal en ese momento hasta ese hasta hace poco había un riesgo todavía peligro pero ya pasó y, y ahora está construido nuevamente este puente peatonal están las maderas todavía quedan ahora nos vamos hacia la parte de Anta ya estamos en la parte de Anta que es Huancancaya, ¿no? al territorio de Huancancaya nos encontramos ya Hay una grada que tengo que subir una escalera de madera. Este de acá es el contrapeso que estamos excavando ahorita. Ahorita estamos más o menos en 5 metros de Nos faltaría 12 metros para llegar hasta el fondo. Ah, de acá para acá. Y donde está la excavadora es el nivel del puente. Ah, no, es roca, güey. Pues. Ahí, sobre eso se va a hacer una, una zapata de 2 metros 50 de concreto. Y ahí salimos con muros, vamos rellenando, o sea, hay una viga acá rellenando y ahí y acá empieza el pilotero bueno, que dice no tiene trabajo con nosotros. Acá no, no, acá solamente es roca, acá nosotros excavamos con picotón. Y también tenemos ahora, este, vamos a, a, a hacer unos trabajos de, de voladura con pirotecnia, no con, con sí, explosivos. Sí, porque sí, se nos puede venir cerca. Entonces este, eso tenemos que ver. Ya llegó también acá, podemos mirar. Sí, el equipo para la corporación. El proyecto llega más o menos es muy importante. Por acá hay unos muros de contención. Para ampliar la vía. Esto vamos a cortar 6 metros. Esto se va a ampliar la vía. 6 metros para adentro. 6 metros para adentro. En talud.
Excavadora. Todo este es parte del proyecto. No, este es el acceso ya. Entonces, estamos trabajando en los tres puntos, en los tres frentes. Para ganar tiempo. Este road bridge nos va a servir para avanzar rápido en la perforación y en la elevación de la roca. Y también la estabilidad de salud es arriba. Claro. Eso nos ha llegado aquí. Recién ha llegado el día. Sí, recién ha llegado el día. Primero dicen Cotambo. ¿Cómo, cómo? ¿Nunca ha visto el Cotambo? ¿Eso? La máquina no. No es. Este es perforador, ¿ves? Ah. Vale, bueno, sí. Para hacerlo. Perforador. Entonces, entonces estamos trabajando los tres frentes para, para terminar el plazo. Eso es lo que queremos. Es para ampliar eh, tu... Este es para hacer la perforación y, y voladura del, del contrapeso y la, y el, la... la protección de talud. Ah, sí, así es. ¿Dónde está amarrado? Ah. No me he hecho nada, todavía está recién acabo de llegar. Ah, recién ha llegado. No, va a retroceder más para que pegue y para que baje. Claro, y ahí baja. Como trastorcita de así. Como oruga. ¿Esto cuándo se queda? Hasta que termine los trabajos. Es peligroso poner gente cerca. Eso tiene un brazo de hasta 10 metros llega. Es un telescópico. Sí. A 10 metros llega. Del peligro que pueda caer cualquier roca. Este más o menos es el nivel de la rosada. A esta altura está el tema. Y es lo que va a sentar el azul. Este es donde inicia el muro de contención. Ah, ya, ya. Acá, entonces vamos a mirar. 
Ah. Al puente. Ya, yeah, ya. Yeah. Pues ya estamos trabajando. Aprovecho, aprovecho, están almorzando. Los... Están las zapatas. Este es muro. Tiene 7 metros y 20 de ancho. Es de concreto también, ¿no? Este es de concreto. ¿Cuántos metros dijo? ¿60 creo? 45. 45. Sí. Y de acá tenemos una cerca de 45 metros. Y luego entra el puente. Sí. Entonces ya estamos haciendo esta. Para vaciar mañana. Estos son tipo plata, ¿no? Soportes. Sí, son muros de contención sí. para soportar claro. esta luz de, de, de corte. Estamos avanzando por todo sitio. 